ఉన్న విద్యార్థులకు అలాగే మన గురువులందరికీ నమస్కారాలు మన హెచ్ఎం గారు అపార అనుభవజ్ఞులు మార్గదర్శకులు మృద స్వభావాలు నవ్వుతూ అందరిని నవ్విస్తూ మన అందరిని ముందుకు నడిపిస్తున్న మన పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు గారికి స్టేజ్ పైకి రావడం జరిగింది అదేవిధంగా మనకు ఆల్ ఇన్ వన్ అంటే అదే దాంట్లో మనకు ఐదు ఆరు సబ్జెక్టులు ఉంటుండే ఆల్ ఇన్ వన్ అనేది ఒక గైడ్లో అలా మనకు బోధించిన టీచర్ ఎవరంటే మన పెద్ద వేణుగోపాల్ స్వామి సార్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ సార్ గారిని స్టేజ్ పైకి రావాలని కోరుచున్నాను మీకు లెక్కలు రాకపోతే మిమ్మల్ని జీవితంలో ఎవ్వరు కూడా లెక్క చేయలేరు అని పదే పదే గుర్తు చేస్తూ మన సందేహాలకు సమస్యలకు సమాధానాలు అందిస్తున్న మన గణిత ఉపాధ్యాయులటువంటి తెలుగులోని మాధుర్యాన్ని మన చేత త్రాగిస్తూ నేను తెలుగు వాణ్ణి అని గర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా మనల్ని జ్ఞానం అనే సుత్తిని శ్రమ అనే ఉల్లిని ఉపయోగించి చెక్కుతున్న మన శేషాద్రి సార్ గారిని గారికి వేదికను అలంకరించాలని కోరుచున్నాము దానిని సవాలుగా స్వీకరించి విద్యార్థులకు ఆంగ్లంలో సాధించేలా సులభమైన పద్ధతిలో ఆంగ్లాన్ని ఆధునీకరిస్తూ మా విద్యార్థులకు ఆధునీకరిస్తూ మనల్ని సమాజంలో అప్డేట్ చేస్తూ మన ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుల వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం సార్ వేణుగోపాల్ సార్ అదేవిధంగా మన వాణి మేడం నెక్స్ట్ జీవశాస్త్రం అంటే జీవశాస్త్రం అంటేనే జీవులకు ఇష్టమైన శాస్త్రం సమతుల విషయాలను వివరిస్తూ జీవుల జంతువుల యొక్క మొక్కల ప్రాణుల పద్ధతులను పరిశీలింపజేస్తూ జీవశాస్త్రాన్ని బోధిస్తున్న నిత్య చైతన్యశీలి అయిన మన జీవశాస్త్రమైన మేడం ఉపాధ్యాయులటువంటి శ్రీ గంగా సావిత్రి మేడం గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందే కోరుచున్నాము ప్రపంచీకరణను పర్యావరణాన్ని సాంకేతికతను సమాజాన్ని విద్యను విజ్ఞానాన్ని మేళ ఇస్తున్న మన భౌతిక శాస్త్ర శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులటువంటి మన శ్రీనివాస్ సార్ అండ్ మన వెంకటేశ్వర్ల సార్లు ఇద్దరు కూడా స్టేజ్ పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాము గురువారులను కూడా చూసి అనుకోవచ్చు ఈ సమ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎలా గడిచిపోయావు మాకు కూడా తెలియదు ఎవరి పర్సనల్ లైఫ్లో వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉండొచ్చు బట్ ఒక్కసారి కలుద్దాము అనే ఆలోచన రావడంతో ఎక్కడెక్కడ ఉన్న విద్యార్థులందరూ ఒకటేసారి తనదైన మాటలను ఇందులో ఉండకపోవచ్చు దానికి కారణం సార్ కంప్లీట్లీ ఇట్స్ కోర్స్ టు యూ ఓన్లీ సార్ మేము ఈ స్టేజ్లో ఇలా ఉన్నామంటే దానికి కంపల్సరీ మీరే వేసిన పునాది సార్ మేబి ఎక్కువ చెప్పలేకపోవచ్చు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుందో అదే చెప్తున్నాం సార్ మాకు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్స్ అంటే ఏం లేదు కాకపోతే మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత మా వంతు సాయం ఏంటంటే మేము దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలని ఇలా మాటల రూపంలో కొంచెం చూపిద్దామని అనుకుంటున్నాం సార్ అంతే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని పూలమాలతో సర్పించాలని కోరుకుంటాము భద్రంప శ్రేమాక్ష విధేయత్ర స్థిరై రంగై సృష్టి ఆగం విషేమ దేవహితం యదాయుసస్మేంద్రోర్ధస్మతిర్ధాతో ఓం శాంతి 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 హరే జనా సుఖిన భవంతం సర్వ మంగళాన్ని నివారణ ఇంకా నేర్చుకోవాలని రాసిందేమో సార్ అందుకే మీరు అందరు మళ్ళోసారి మా దగ్గరకు వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ ముందుగా నా పేరు ఎస్ గోపాల్ నాకు పెళ్ళైంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మా మిస్సెస్ రమ ఇద్దరు పిల్లలు బాబు విరాట్ పాప వేద్య అంటే ఈ సారే ఉంటుండే దాన్ని సార్ నుండి వస్తుంది సార్ పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి హెడ్ మాస్టర్ సారు చెప్పిరు మేము అప్పుడు వినే స్టేజ్లో లేము సార్ 
అంటే ఆ వయసు అలాంటిది ఏమంటే నేర్పింది నాకు తెలిసి ఇంగ్లీష్ సార్ నా నా మట్టుకు అయితే వేరే వాళ్ళు ఏమో కానీ నా మట్టుకు నేర్పింది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ సార్ ఉంటాడు ఐ థింక్ నేను నైన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఉన్నా అరే బిడ్డ నీళ్ళు తీసుకురారా అన్నాడు నీళ్ళు తీసుకురారా అంటే మనకి ఏం తెలుస్తుంది విలలలో విరిగినాం గ్లాస్లో వాటర్ ఇట్లా పట్టుకొని పోయినా సార్గా గుర్తుందో లేదో పడేల మంది చంపండి మళ్ళా సార్ ఏమైంది సార్ అండి అరే ఇది వాటర్ తెచ్చే పద్ధతి ఇది కారా బిడ్డ అని ఇవి ఇట్లా తీసుకురావాలరా పెద్దోళ్ళకి అని అట్లా చెప్తుండే మళ్ళా మనకు విలలలో ఎదుకున్నాం కాబట్టి మీరు అనేవారు అనాలా నువ్వు అనేవారు అనాలా అనేది మనకంతా గుర్తుండదు సార్ ఎందుకంటే విలేజ్ కాదు సార్ మనకన్నా పెద్దవాళ్ళని కూడా ఆయన నువ్వు ఇట్లా నువ్వు గుర్తుండకపోవచ్చు కానీ నాకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తున్నది సమ్ ఎప్పుడో నేను కూడా సార్ ఎవరు సార్నో చూడు అది అంటే సింగిల్ అంటే ఏకవచనంతో బోధించిన నువ్వు రాలేవు అది సంథింగ్ ఏదో అన్న మళ్ళా స్టాక్ అరే బిడ్డ నువ్వు అనద్రాబాయ్ నీకన్నా పెద్దవాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆయన సంబోధించాలా ఇవైతే నేను జిందగీలో మర్చిపోను సార్ ఇవి మీరు చెప్పిన విషయాలు నాకు ఎన్నిసార్లు ఒక లక్ష సార్లు కూడా వేరేతో షేర్ చేసుకున్నారు సార్ ఈ రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్ ఇవి మన టీచర్లు ఎంతైతే పాత్ర పోషించారో ఈ విద్యా వారంటర్లు అయినా లావణ్య మేడం అయినా రవి సార్ అయినా కల్పన మేడం అయినా వాళ్ళు కూడా ఏదో మేము మాకేమున్నది అస్తం పోతామనే విధంగా కాకుండా పిల్లలకు ఎంత కొంత చెప్పాలి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకోపో మేడం నాకు ఇంగ్లీష్ సార్ ఒకటే ఒక ఛాలెంజ్ చేసేటప్పుడు అరే బిడ్డ నువ్వు ఒక పద్యం అన్న చెప్పాలరా అని సార్ పదే పది సెకండ్లలో చెప్తా సార్ పది సెకండ్ల కన్నా ఎక్కడ టైం తీసుకు మీరు ఎంతోమంది చాలా మందిని చూశారు మీ యొక్క డ్యూటీలో కానీ మేము పిలవగానే మా కోసం అందరికీ తెలుసు ఈ రోజులలో ఎవరి జీవితాలలో గజ్ బిజీ లైఫ్లు ఎవరి జీవితం బాగాది బిజీ 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 ఉంటుంది కానీ అంత బిజీ లైఫ్లో కూడా మమ్మల్ని ఒక అంటే చిన్న పాటుగా మీరు మమ్మల్ని గుర్తుంచుకొని ఇక్కడ వరకు మీరు వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి మా అందరి తరఫున సార్ ధన్యవాదాలు సార్ ముఖ్యంగా సుధాకర్ రావు సార్ గారు సార్ ఎందుకంటే సార్ హైదరాబాద్లో ఉండి కూడా చాలా రోజుల నుంచి మేము కాంటాక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఈ అందరికీ ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా చాలా బిజీ ఉంటారు హోమ్ మినిస్టర్లు వాళ్ళందరూ మాకంటే అందరికంటే పెద్ద పోస్ట్ అది హోమ్ మినిస్టర్ కావాలంటే ఎన్నో ఖర్చు పెట్టుకొని కావాలని తెచ్చుకునే పేరు అట్లాంటిది ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా హోమ్ మినిస్టర్ అనే పేరు వస్తుంది అయితే వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు మీరు కూడా మా కోసం అడగగానే అన్ని రోజుల నుంచి ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము మీరు కూడా టైం కేటాయించుకోండి మా దగ్గరికి వచ్చినందుకు తర్వాత జెంట్స్ అందరికి కూడా మీకు కూడా కృతజ్ఞతలు ఇది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం అందరికీ తెలుసు జిటి టీచర్లకు ఒక నన్ను ఎవరు అని సార్ ఒకళ్ళే అడిగిండు గుర్తుపట్టలేదని చెప్పేసి వాసిస్తారు మిగతా వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇక నేను వేసుకుని నా నా పేరు శ్రీకాంత్ గౌడ్ సార్ నా పే మా భార్య పేరు సహస్ర నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం అయ్యప్ప మాలేసుకుంటా సార్ అది ప్రతిసారి నేనైతే మిమ్మల్ని మర్చిపోను సార్ తర్వాత మీ ఇక గేమ్స్ విషయానికి వచ్చేసారంటే సార్ వాళ్ళు ఆ వయసులోనే మాకు సార్ చెప్పిండు ఏమో ఇంపాక్ట్ మాకు అంటే అవి కూడా కొన్ని మా ఇంపాక్ట్ అయినాయి మా లైఫ్ మీద అరే జీవితం అంటే ఇది రా ఒక చదివే కాదురా ఇట్లా ఉండాలరా అనే కొన్ని విషయాలు చెప్పిండు ఆ విషయాలు మాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంటాయి సార్ మాకు ఇంటాక్లో చాలా తక్కువ బట్ ఏంటంటే ఈరోజు ఇట్లా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే అంటే చాలా ఇయర్స్ అయిపోతుంది లెవెల్లో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయింది దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో జాబ్లో జాయిన్ అయిపోయాను ఇప్పుడు రైట్ నో అసిస్టెంట్ మేనేజర్గా సేల్స్ మేనేజర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను నాకు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారం చెప్పేదంటే ఏం లేదు సార్ నా పేరు ఏమన్నా అందరికీ తెలిసింది మా ఆయన ప్రవీణ్ ఇద్దరు పిల్లలు బాబు పాప ప్రణయ్ శ్రీనిధి వాళ్ళని ఏం సార్ చేసి స్కూల్ లైఫ్ మాత్రం ఎన్నడూ మర్చిపోలేము సార్ ఇవన్నీ మెమరీస్ అన్నీ గుర్తు చేసుకుంటూ పిల్లలకు చెప్పుకుంటూ ఇంతే నడిచిపోతుంది అంతే మీరు చెప్తుండ్రి సార్ స్కూల్ లైఫ్ గడిచిపోతే తిరిగి రానివరా ఇందులోనే రా బాగా చదువుకోవాలి ఏదగాలి అన్నీ నేర్చుకోవాలి అని ఎంతో చెప్తుండ్రి అప్పుడు క్యాజువల్గా తీసుకుంటుంటుంది ఇట్లా చెప్తారు కదా అని చెప్పి కామెంట్ చేయడం వేయడంలని సార్లని కానీ రియల్గా ఏ బరువు బాధ్యత లేకుండా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసేది స్టూడెంట్ లైఫ్ ఒక్కటే మేడం తర్వాత స్టడీ టెన్త్ అయిపోయిందా మ్యారేజ్ అయిపోయిందా మొత్తం సఫరింగే మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ పిల్లలు హస్బెండ్స్ 
అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎంత పెత్తనం చేస్తామో అత్త వారి ఇంట్లో అంత డౌన్ ఏదైనా మనదే నడవాల మన మాటనే ఉండాల అత్త వారి ఇంట్లో భర్త చెప్పిన గీత గీస్తే దాటద్దు అత్త వారు చెప్పిన మాట వినాల ఆడపిల్ల లైవ్ అంటే ఇట్లా అయిపోయింది ఫారెన్లో ఉన్నాడు మేడం ఆల్మోస్ట్ అందరిలా వింటే నడుస్తుంది వీళ్ళు స్నేహ కర్ణాసులు వీళ్ళు అప్పట్లో టాపర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు చదివి మంచి ఎడ్యుకేషన్లు ఉండి జాబ్స్ చేస్తుండ్రు కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ అట్లా ఉందని చెప్పిండ్రు ఆల్మోస్ట్ మేము రాగానే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పటిదాకా కూడా అనుకున్నాం మన జుట్లు అసలు చిన్నగా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మేడం రాగానే ఫస్ట్ మన జుట్లని అంటే అనుకున్నాం కాదు మీరు అంత పట్టించు అసలు గుర్తే పట్టలేదు ఆ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో మ్యారేజ్ అయింది నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పాప బాబు పాప లౌక్య ఫస్ట్ క్లాస్ నేను కూడా ప్రైవేట్ టీచర్ మిగతా భాషని నా పేరు విజయ అది ఫోర్త్ నన్ను నిజామాబాద్కి ఇచ్చారు మా ఆయన పేరు సాయి చరణ్ నాకు ఇద్దరు బాబులు పెద్ద బాబు పేరు అటల్ నందన్ చిన్నబాబు పేరు అవ్విత్ నందన్ నేను ఏం చేయను ఇద్దరు ముందు అన్నాడు సార్ ఇక్కడ హోమ్ మినిస్టర్ సార్ నేను హోమ్ మినిస్టర్ అన్నాయి మా ఇంటికి చాలా పెద్ద పోస్ట్ ఎవరికి రాదు నా అంత పెద్ద పోస్ట్ ప్రజెంట్ టీచర్ జాబ్ ట్రై చేసిన గ్రూప్ ఫోర్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను ఆ తర్వాత దుబాయ్కి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళాక వేణు సార్ని మరియు మేడంని బాగా మిస్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళాక నా పని ఉన్నది కొరియా వాళ్ళతో మరియు ఫిలిపీన్ వాళ్ళతో జరిగింది ఓకే అందరికీ ఇక్కడికి అచ్చలో నేను ఎవరితో కాంటాక్ట్లో లేను బట్ దాసు నన్ను చాలా గుర్తు పెట్టుకొని నన్ను కాంట్లోకి తీసుకొని ఇక్కడికి రమ్మని చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మీ అందరినీ నేను మళ్ళీ చూస్తాను మళ్ళీ ఇట్లా మన స్కూల్లో ఇట్లా అవుతుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను అమ్మ వాళ్ళతో రిలేషన్ బంధు కావాలి కదా సార్ అంతేనా సార్ అంటే తరాలు మారినా యుగాలు మారినా ఆడపిల్ల ఆడపిల్లేనా అనే ఒక ఫీలింగ్ సార్ ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది ఆడపిల్ల అంటే పెళ్ళి కాగానే భర్త పిల్లలు అత్తగారు అంతేనా అసలు మార్పు లేదా మార్పు రాదా అనేది ఒక ఆలోచన సార్ అది మనసులో బాగా హర్ట్ఫుల్గా గుర్తింపోయింది సార్ చాలా పెళ్ళి అవగానే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటి పేరుతో సహా అన్ని మారిపోతాయి సార్ నా తోటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు చెప్పాల్సింది అంతా మా మిత్రులు అందరూ చెప్పేశారు చెప్పడం ఇంకేం లేదు ఇంకా ఫ్రీ అయిపోయినాయి ఫ్రీ అయిపోయింది కాకపోతే పదవ తరగతి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన మెట్టు ఒక్కసారి త్రీ మంత్స్ వెళ్తాం ఫారెన్ నాకు పాప బాబు బాబుకి టెన్ టెన్ ఇయర్స్ పాప ఎయిట్ ఇయర్స్ దానికి బాగా సంతోషం అనిపిస్తుంది సార్లని మేడంలని కలవాలని అనుకున్నా కానీ ఎప్పుడు వస్తా కలవాలి ఒక్కసారి చారిస్తారు రామడుగులా కలిశారు బాగా ఆనందం అనిపించింది అంటే అంత ఇష్టం ఉండే అందుకోసం అనే రావాలా వద్దా అని వెనుక ముందు అవుతుంది నాకు ముగ్గురు పిల్లలు రాము లక్ష్మణ్ శ్రీనిధి వాళ్ళు ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాసు ఉన్నా నా పిల్లలకి మొన్న బ్లాక్ లెక్లా నైన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ లా రాపిస్తే నైన్త్ లా ఉప్పల్ వై వచ్చింది ఈ ఆమె కూడా కంజర్ల సీట్ వచ్చింది వందనాలు నేను అనుష అని చెప్పుకునే బదులు అశ్విన్ వాళ్ళ చెల్లె అని చెప్పుకుంటే ఇంగ్లీష్ సార్కి తెలుస్తుంది సార్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే
సార్ పద్యం ఇక మా మా అక్క అనగానే నేను ఇంకా క్లివర్ అనుకొని సార్ నాకు పోయి అని చెప్పిండు చెప్పింది ఇక చెప్పిన గోపాల్ చెప్పినట్లు మా అక్క నిలిచి నన్ను అశ్విని మీ చెల్లె ఇవ్వండి చూపెట్టిండు అప్పుడు నాకు క్షేమంగా ఫీల్ అయినా ఇక సార్ కోసం మన బ్యాంగిల్ సెల్స్ అలా నేర్చుకున్నా లావణ్య మరి ఎల్లరెడ్డి పల్లె అందరు బంధనాలు మరి సార్లకు మేడందకు ఒక తోటి విద్యార్థులకు ఒక వందనాలు నాకు చెప్పాలంటే నాకు భయం పడుతుంది నా పేరు శిరీష ఆయన పేరు నన్ను ధర పెళ్ళికి ఇచ్చిండ్రు నాకు నాకు ఇద్దరు కుమార్తెలు నేను ఒక జోక్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే వెంకటేశ్వర సార్ సార్ మమ్మల్ని ఎంత కాలం అన్న కూడా నువ్వు పట్టించి పక్కపోతుండే ఏదో ఒక పేరు పట్టి పిలుస్తుండే మమ్మల్ని ఆ పేరు చెప్పాలంటే మీరు అందరు నవ్వుతారు రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు బ్యాచ్ వాళ్ళు మమ్మల్ని సాధారణంగా ఆహ్వానించినందుకు ప్రత్యేకంగా మీకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మేము మీతోటే మా ప్రొఫెషన్ మా కెరీర్ని ప్రారంభించాము కాబట్టి మాకు మీరందరూ కూడా చాలా ఆత్మీయులు మిమ్మల్ని మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోము ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఏ ఎప్పుడు ఉన్నా కూడా ఎన్ని బ్యాచ్లు ఇప్పటి వరకు మాకు పద్దెనిమిది బ్యాచ్లు వెళ్ళిపోయింది థ్యాంక్ యూ అధ్యాపక బృందానికి అక్కడ మాకు పెద్దగా అంటే పిల్లలతో మొత్తం హై స్కూల్లో నేను ఒక లేడీ టీచర్ని అట్లా టీచర్గా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది కానీ స్టాఫ్లో జూనియర్ లాగానే ఉండిపోయాడు సో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక చెట్టు లేని దగ్గర ఆమ్దం చెట్టే మహావృక్షం అన్నట్టు నేనే సెకండ్ నెంబర్ అయింది సో మూడేళ్ళు ముందు వచ్చిన ఇవాళ మీరు చెప్పిన పాఠం నాకు అర్థమవుతుంది నాకు ఇప్పుడు ఏం అర్థమవుతలేదు మీరు మాత్రం మంచి చెప్తుండ్రు కానీ నాకు ఏం అర్థమవుతలేదు నేను ఎట్లన్నా ఏదో ఒకటి రాసి పాస్ అవుడే మేడం కానీ మీరు మాత్రం మంచి చెప్తుండ్రు మేడం ఇది ఒకటే వాలుగోట్లో పనిచేసిన మేము నవంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు ఇక్కడ జాయిన్ అయినాం రెండు వేల ఐదు సో అప్పుడు సార్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు మేము వస్తున్నాం సార్ ఫేర్వెల్ పార్టీలో చెప్పిండ్రు నేను అన్ని బాధ్యతలు నెరవేర్చిన కానీ మీ బుక్ మాత్రం అట్లనే ఉంచిన మేడం కొంచెం మీరే చూసుకోండి పిల్లల్ని అని గుర్తుంచుకొని పిలిచినందుకు మీకే నేను అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా మీరు ఇంకా ఇంకా ప్రమోషన్స్ అని ఎవరైతే మేము చదువుకోలేదు మా చదువు ఆగిపోయింది అనుకున్న వాళ్ళు మీ యొక్క కోరికలు మీ పిల్లలలో తీర్చాలని నేను ఆ భగవంతుని కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సర్పంచ్ లైన్ వాళ్ళు రేపు ఎమ్మెల్యేలు కావాలి ఇప్పుడు కానిస్టేబుల్ ఉన్నాను రేపు ఎస్ఐలు కావాలి సో మీ హయాంలో కూడా మీరు మంచి మంచి ప్రగతికి సాధించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ పార్టీగా వర్క్ చేసిన టీచర్స్ కానీ నా స్టూడెంట్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఈరోజు నైస్ డే అనుకుందాం ఇది మెమరబుల్ డే ప్లస్ ఈరోజు చాలామంది పిల్లల్ని చూసినా నేను ఏంటి కొందరు సెటిల్ కాలేదు అని చెప్పేసి కొందరు బాధపడుతున్నారు మీకు ఇంకా ఏజ్ బార్ కాలేదు యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి మీరు ఇప్పటికీ కూడా అనుకుంటే మీరు ఎవరైనా కానీ మిమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసి మిమ్మల్ని ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినా కానీ మీరు అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మీరు ధైర్యంగా కూడా మీరు ముందుకి వెళ్ళొచ్చు ఇంకా మీ లైఫ్ని కూడా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అట్లాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా నా యొక్క చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇన్ని రోజుల తర్వాత మీ అందరినీ చూడడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు మేము వాలంటర్లు మన చిన్నతనం నుంచి కూడకుండా ఉపాధ్యాయులు సుధాకర్ సార్కి ఎవర్ గ్రీన్ పదార ఉపాధ్యాయులు వేణు సార్కి మిగిలిన ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారం వేణు సార్ అందుకు అందరు పాస్ కావాలనే ఉద్దేశంతో అది చేసిన తప్పితే ఇంకోటి ఏం అండ్ సెకండ్ థింగ్ నాకు స్కూల్ స్టూడెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన తృప్తి మాకు వేణు సార్తో బాలగొట్టలు లభించింది అండ్ ఒకసారి పేజ్ మీద జ్ఞాపకం చేసి అందరిలో మేము అందరూ టీచర్స్ అందరూ కూర్చుంటుంది ఆ వాళ్ళు పేరు చేయడం మాకు కొంచెం అవరు మా ఉపాధ్యాయులతో పాటు మీరు ఇచ్చిన కోఆపరేషన్తో మేమంతా హాయిగా సక్సెస్గా ఉండాలి తప్పితే ఇంకోటి ఏం లేదు అండ్ రెండో థింగ్ నేను ఇప్పటికి ఒక నాలుగు ఇది ఐదో ఫంక్షన్ అది పూర్వ విద్యార్థులు కూర్చోని ఐదు ఫంక్షన్లలో నాకు ఈరోజు హార్ట్ టచ్చింగ్గా అనిపించింది ఎందుకంటే జనరల్గా 
మనం మన బాధలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ షేర్ చేసుకుంటాం కానీ గర్ల్స్ లేడీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గర డాడీ దగ్గర బాగా ఎవరైతే ఇంటిమసీ బాగా ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గరే షేర్ చేసుకుంటారు సో అట్లాంటిది మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్ని కూడా సార్ దగ్గర షేర్ చేసుకున్నారంటే మాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది అండ్ రెండో విషయం మీరు ఒక క్వశ్చన్ డ్రాప్ చేసింది ఎందుకు గర్ల్స్కి ఈ బాధలు ఉంటాయి గర్ల్స్కి ఉంటే ఎన్ని బాధలు ఉంటాయి అంటే రియల్లీ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ సృష్టిలో అత్యుత్తమ సో ఎప్పుడైతే ప్రీషియస్ ఉంటుందో దానికన్నా కండిషన్స్ ఉంటాయి దానికన్నా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి కోహిని మధ్యలో ఎవడ పడితే వాడు జేబు వేసుకుని పోడు కదా పోతాడా దానికి ఉంచాలంటే దానికో స్థానము దానికో స్పెషాలిటీ దానికో సెక్యూరిటీ దానికో లైటింగ్ ఓ వంద సో అట్లా కావద్దు అనే మన అత్తలు కానీ మన అమ్మలు కానీ మన నానమ్మలు కానీ వాళ్ళు కానీ మన ఈ స్థాయికి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు మనం ఇంత కొంచెం ఇంకా కండిషన్లో ఉన్నాం వాళ్ళు ఇంకా లూజ్ చేసేది కాబట్టి ఇలా మన పిల్లల స్థితి ఏమైతే సమాజంలో మనం చూస్తున్నాం రోజు ఏ టీవీ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినా ఏ పేపర్ న్యూస్ చూసినా మీరు పది న్యూస్ చూస్తున్నాం మనం పోలీసులో పోండి రోజు పది కేసులు వస్తాయి అండ్ పురుషులు మాత్రం వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండాలన్నా సో రియల్లీ నేను దీని మీద ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఎన్ని ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి అన్ని ఎవిడెన్స్ ఇస్తాను కానీ పురుషుడి కంటే స్త్రీ కొన్ని వందల రేట్లు ఎక్కువ శక్తిలో కానీ బుద్ధిలో కానీ ఓపికలో కానీ అన్ని విషయాలలో కూడా ఒక్క పురుషుడిని అత్తగారు ఇంకా వారం ఉంటుంది ఎవడన్నా ఉంటే చెవి కోసం ఒక్క పురుషుడు ఎవడన్నా కానీ అత్తగారి ఇంట్లో ఒక వారం పదిహేను రోజులు ఉండమని చెప్పండి నేను ఒక చెవి కోషిస్తా ఒక్కసారికి ఇట్లా మామకి అల్లుడికి ఇయ్యకుండా మామకి ఛాయ్ ఇచ్చింది అనుకో అత్తనో బిడ్డనో గిన్నెలు ఎగురుతాయి ఇంట్లో ఏ మీరు అల్లుడి కానీ అందరూ తాగేస్తేనే ఉంటారు లాస్ట్కు మిగులితే కూడలు దయదలిచి దాస్ ఉంచితే అప్పుడు ఆ కూడలు తాగాలి అయినా కూడలు ఓపిక తెలియదు అంత ఆ మెంటల్ కెపాసిటీ స్త్రీ అనే స్ట్రక్చర్కి ఉంది కాబట్టి మనం అట్లా అటు పంపించి అడగడం సెట్ చేసుకుంటాం వేడిపోయినా నువ్వు కెపాసిటీ ఉంది వేడిపోయినా నువ్వు సెట్ చేసుకుంటావు ఇలా అంత సెట్ మాకు అంత సెట్ లేదు అని మిమ్మల్ని పంపిస్తారు తప్పితే ఇదేదో ఇంకా వాళ్ళేదో మిమ్మల్ని నూకేయాలనే ప్రయత్నంతో కాదు అట్లా మనం మన సెట్టింగ్ మనం అట్లా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం ముందు కూడా వాళ్ళగొట్ నుంచి ఒక పిలుపు వచ్చింది బహుశా టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఇప్పుడు కూడా జి రాజేందర్ కాశ్మీర్లో జాబ్ చేస్తారు మిలిటరీని వాళ్ళ నుంచి పిలుపు వచ్చింది కానీ ఆ రోజు రాలేకపోయినా ఈరోజు కూడా రాకుంటే బాగుండదు కదా చాలామంది పిల్లలు కలుస్తారు అన్న ఉద్దేశంతో మరీ గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ పిలిచారు కనుక ఇంకా మీరు ఎప్పుడు మాకు గుర్తుంటారు కానీ పేర్లు కూడా కొన్ని గుర్తుంటాయి కానీ మనుషులను ఐపీలను నేర్పారు ఎట్లాగో వెంబడించేది మనం వెంబడిస్తూనే ఉంటాయి కష్టాలు సుఖాలు వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు భయపడతాం మనం సరిగ్గా ఆలోచిస్తలేము మనం ఏదో తప్పు చేస్తున్నాం అన్నప్పుడే భయపడతాం కాబట్టి ఆ భావన రాకుండా మన జీవితాన్ని మనం చదివుకుంటూ వెళ్తే చూసేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు శుభాశిష్యులు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఒక రెండు అంశాల కింద మొట్టమొదటి మాకు టూ థౌజండ్ వన్ డిసెంబర్లో మరియు మాకంటే ముందు పనిచేసినటువంటి ఉపాధ్యాయ బృందానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మన వాళ్ళకు వాతావరణం ఈ విధంగా అనిపించింది అంటే ఒక పండుగ వాతావరణంగా అనిపించింది మనకు డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఒక ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేపట్టి చివరికి రాష్ట్రపతి పదవి దాకా కూడా వెళ్ళారు అంటే ఈనాడు వాల్గోటు మాకైతే వాల్గోట్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే మరుక్షణం ఇస్తారు గ్యాప్ ఎందుకంటే మేము వచ్చిన వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ సూర్యుడు పొద్దున జరిగిన మబ్బులు వస్తే ఆయన రాడు కావచ్చు కానీ వీళ్ళ నాన్న మాత్రం ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అయింది అంటే ఖచ్చితంగా గేట్ తాళం తీస్తాడు హోదా చిన్నది కాబట్టి అని అందుకోసం మాట్లాడు వేదిక కలగరించిన ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయ బృందం మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థులకు పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళన రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఆరు ఈ పదో తరగతి బ్యాచ్ ఈరోజు అందరం మనం ఈరోజు సమావేశమయ్యాం నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను మరియు మా స్టాఫ్ ఓల్డ్ స్టాఫ్ నేనైతే మా స్కూల్ గ్రూప్లో పెట్టేసిన అరే మా వేణుగోపాల స్వామి అని బాగా రోజులకు చూసిన చూడంగానే అబ్బా ఎంత సంతోషం అనిపించింది అన్న గంగాసాద్రి మేడం మీద చూస్తున్నా వాణి మేడం మీద చూస్తున్నా ఈ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల వాళ్ళు ఉట్కలంలో మా డాడీ తర్వాత నేను ఇక్కడ జాయిన్ అయినా అంటే ఇప్పటి వరకు మా డాడీ దేవాలని